ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ അച്ചടി മഷിപുരണ്ട ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ പേര് ഇതായിരിക്കും പിടുകിട്ടാപ്പുള്ളി എന്ന വാക്കിന് മനുഷ്യരൂപം സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന രൂപവും താടിക്കാരനായ ഇതേ സുമുഖന്റേതായിരിക്കും വർഷങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ചാക്കോ വധക്കേസും അതിലെ പ്രധാനി പ്രധാന വില്ലനുമായ സുകുമാര കുറുപ്പും ഇടയ്ക്കിടെ വാർത്തകളിൽ എത്തിയിരുന്നു കുറ്റകൃത്യത്തെക്കാൾ കുറ്റവാളിയുടെ തിരോധാനമാണ് ഈ കേസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതികൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് സ്വയം കെണിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെ കുറ്റാന്വേഷകരുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസമൊക്കെ സുകുമാര കുറുപ്പ് എന്ന പിടികിട്ട പുള്ളി തെറ്റിച്ചു ഈ ക്രിമിനലിനെ കണ്ടെത്താനാകാത്തത് കേരള പോലീസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേടാണ് ഫിലിം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരുന്ന ചാക്കോയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കാറിൽ വെച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പണത്തിനായി സുകുമാര കുറുപ്പ് ചാക്കോയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ആ സംഭവം താനുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ചാക്കോയെ കൊലപ്പെടുത്തി തന്റെ മരണമാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് സുകുമാര കുറുപ്പ് ശ്രമിച്ചത് കുറ്റകൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സുകുമാര കുറുപ്പിന്റെ പ്രായം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ടാകും മാവേലിക്കരയ്ക്കടുത്ത് കുന്നം എന്ന സ്ഥലത്താണ് അംബാസിഡർ കാട് കാറിനുള്ളിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ ചാക്കോയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന് ആ സ്ഥലം ചാക്കോ പാടം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചാക്കോ വധക്കേസിൽ കൂട്ടുപ്രതികളായ ഡ്രൈവർ പൊന്നപ്പനും ഭാര്യ സഹോദരൻ ഭാസ്കര പിള്ളയ്ക്കും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു കൃത്യത്തിനു ശേഷം സുകുമാര കുറുപ്പ് വിദേശത്ത് കടന്നതായാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച സൂചന സുകുമാര കുറുപ്പിനെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ചാക്കോ വധക്കേസിൽ സുകുമാര കുറുപ്പിന് അറസ്റ്റ് വാറന്റുകൾ മുറ പോലെ വരാറുണ്ട് സുകുമാര കുറുപ്പിനെ പിടികൂടി ഹാജരാക്കാൻ മാവേലിക്കര ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ കോടതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് ഉത്തരവിട്ടത് ഈയിടെയാണ് പോലീസ് ഒരു ചടങ്ങ് പോലെയാണ് ഈ വാറന്റുകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് സുകുമാര കുറുപ്പ് അപ്രത്യക്ഷനായി മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടെങ്കിലും നിറം പിടിപ്പിച്ച പല കഥകളും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് രൂപം മാറ്റി സന്യാസിയായി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കഴിയുന്നു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ പലതും ഏതാനും മാസം മുമ്പ് ഇത്തരം ഒരു കഥ വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങളിലിടം നേടിയിരുന്നു സുകുമാര കുറുപ്പ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച മുസ്തഫ എന്ന പേരിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ മസ്ജിദിൽ സഹായിയായി കഴിയുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഇത് നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പോലീസിനെയും നിയമകുരുക്കിനെയും ഭയന്നാണ് വരാത്തതെന്നും ബന്ധുക്കൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചതായി നേരത്തെ ഒരു മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സുകുമാര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും കുവൈറ്റിലാണ് താമസം ഇവർ കുവൈറ്റിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതോടെ കുറുപ്പ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായത്തോടെ കുറുപ്പിനെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു ശ്രമവും നടന്നില്ല സൗദിയിൽ നിന്നും കുറുപ്പ് കുവൈറ്റിലെത്തി കുടുംബക്കാരെ കാണാറുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഇതിലും ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാനുള്ള വഴികൾ അറിയാവുന്നതും വിദേശ ബന്ധങ്ങളും കാരണം ചാക്കോയുടെ വധത്തിനു ശേഷം കുറുപ്പ് വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നുവെന്നാണ് കേസിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിച്ച കുറ്റാന്വേഷണ വിദഗ്ധരിൽ ഏറെ പേരും പറയുന്നത് കുറുപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും സുകുമാര കുറുപ്പിനെ ജീവനോടെ പിടികൂടാൻ കേരള പോലീസിന് കഴിയുമെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ